Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs en japonais. Je vais vous donner une petite liste de couleurs et je vais vous montrer comment les utiliser. Alors d'abord, les couleurs. Aka, rouge. Ao, bleu. Kuro, noir. Shiro, blanc. Kiro, jaune. Chairo, marron. Midori, vert. Murasaki, violet. Pink, rose, orange, orange. Tous ces mots, ce sont des noms. Donc, un cas par exemple, c'est le rouge, ao, le bleu, etc. Et si on veut les utiliser avec des noms, on peut utiliser la particule nom pour relier deux noms ensemble. Alors, quand on dit quelque chose à propos d'un nom en japonais, c'est inversé. Par exemple, akano kaban. Sac rouge, cabane, c'est sac. Donc vous voyez, c'est inversé. Rouge, il est avant. Aono kutsu, chaussure bleue. Chaussure, c'est kutsu. Midori no boshi, chapeau vert. Chapeau, c'est boshi. Chairo no one piece, robe marron. Donc robe, c'est one piece. Alors on a vu les adjectifs en tant que nom. Et il y en a aussi qui sont des adjectifs. Voilà certains adjectifs qui sont des adjectifs en i. Ceux-là, en fait, la plupart du temps, ils sont utilisés plutôt en, en tant qu'adjectif et pas vraiment euh, les noms qu'on a vus avant. Si vous ne savez pas comment utiliser les adjectifs japonais, je vous mets le lien dans la description de mon article sur les adjectifs. Je vais vous donner quand même quelques exemples. Akai kaban, sac rouge. Donc là, on met juste l'adjectif avec le nom. Dans une phrase... Kono kaban wa akai desu. Ce sac est rouge. Après, si on veut changer le temps de la phrase, il faut changer l'adjectif. Kono kaban wa akakunai desu. Ce sac n'est pas rouge. Kono kaban wa akakata desu. Ce sac était rouge. Kono kaban wa akakunakata desu. Ce sac n'était pas rouge. Donc vous voyez bien, c'est l'adjectif qui change. Si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez aller voir mon article. J'ai mis le lien dans la description. Les autres couleurs, ce sont tous des noms. Alors il y a Kiro, jaune, et Chairo, marron. On les utilise toujours avec Iro à la fin. Iro, ça veut dire couleur. Ensuite, Pink, rose, et Orange, orange. Eux, ce sont des mots en katakana parce qu'on voit bien que euh, les mots viennent de l'anglais pink et orange. Et eux, on peut les utiliser avec iro derrière mais c'est rare. Donc on les utilise juste comme ça avec la particule no derrière. Et puis il y a midori, vert et murasaki, violet, qu'on peut utiliser avec iro ou sans. Euh, les deux sont autant utilisés. Alors, je vais vous donner d'autres exemples pour ces couleurs-là. Kiro no kaban, sac jaune. Donc là, on met no entre les deux, euh, comme on a vu au début. Donc, le sens est inversé. Ensuite, dans une phrase, Kono kaban wa pink des. Ce sac est rose. Ensuite, comme ce sont des noms, si on veut changer le temps de la phrase, c'est le verbe des qui veut dire être. Qui change mais le verbe indique aussi la négation vous pouvez aussi voir la conjugaison du verbe des dans mon article sur les adjectifs mais je vais vous montrer des exemples ici aussi kono kaban wa midori ja arimasen ce sac n'est pas vert kono kaban wa chairo deshita ce sac était marron kono kaban wa orange ja arimasen deshita ce sac n'était pas orange voilà, pour finir, un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Dites ce que vous voyez sur l'image en japonais. Après quelques secondes, je donne la réponse. Mettez en pause si vous voulez réfléchir. Réponse, shiroi kaban, shiroi kaban, un sac blanc.
Réponse. Murasaki no kutsu. Murasaki no kutsu. Des chaussures violettes. Réponse. Pink no one piece. Pink no one piece. Une robe rose. Réponse. Kuroi boshi. Kuroi boshi. Un chapeau noir. Voilà, c'était le dernier. Dites-moi en commentaire si vous avez eu tout juste. Et pour finir, voilà une question pour vous. Skina iloa nandeska. Skina iloa nandeska. Quelle est votre couleur préférée? Watashi wa midori ga suki desu. Watashi wa midori ga suki desu. Moi j'aime bien le vert. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de débutant. Vous apprendrez l'essentiel du japonais pour commencer à discuter avec des japonais. En même temps, vous vous inscrirez à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils, mon contenu en avant-première et des réductions à ma formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Matane, à bientôt